So good morning. Bonjour. Um, it's my understanding this morning. Uh, selon ma compréhension ce matin. That Sister Muriel had talked about PSA. Uh, Muriel a parlé de PSA. Leading to prostate cancer. Ce qui nous uh, amène au cancer de la prostate. Is that correct? Est-ce que c'est correct? Okay, so today my class. Dans ma classe aujourd'hui. I'm going to be looking specifically at prostate cancer. On va regarder aujourd'hui dans ma classe particulièrement au cancer de la prostate. And tomorrow I'm going to be looking at PSA. Et demain euh, je vais me focaliser sur la PSA. Okay, so it's a little bit backwards. Donc c'est un peu à l'envers. So, um, what is prostate cancer? Qu'est-ce que le cancer de la prostate? The prostate is a small walnut-sized gland. Donc la prostate, donc c'est une glande, une petite glande de la taille d'une noix. That sits just below the man's bladder. Qui est juste euh, à côté de la euh, euh, vésicule biliaire de l'homme. Did you happen to see a picture? Did she show any pictures of what the prostate gland looked like inside the man's body? Est-ce que Muriel a montré une euh, image de cette glande? Yes. So there's. Can I see that? Est-ce que je peux voir l'image? Thank you. from French. That's the prostate there. Yeah, maybe, I don't know. Yeah, right there. Okay. So you probably can't see it very well up here, but if you have the pictures in front of you. Peut-être que vous ne voyez pas bien l'image de là, mais si vous avez cette image en face de vous. And I just want to just show you again that this is the inside of the man's um, reproductive area. Je vais vous montrer là que c'est euh, l'intérieur de, euh, de l'appareil reproducteur de l'homme. And this little white egg-like thing is the prostate. Et euh, ce petit là, euh, on va dire œuf euh, là, c'est comme euh, la, c'est la prostate. And it's only the size of about a walnut. Et euh, ça a vraiment la taille d'une noix. So, like, like types of cancer. Comme les différents types de cancer. Prostate cancer begins when cells in the prostate begin to they grow and divide more rapidly. Donc le cancer de la prostate commence lorsque les cellules qui se trouvent dans la prostate commencent à grandir et à se diviser de plus en plus rapidement que les cellules normales. This is a very rapid process, more more rapid or more quickly than regular cells. Et c'est vraiment quelque chose de rapide et plus euh, euh, rapide que des cellules régulières communes. When regular cells complete their life, they die. Quand les cellules régulières donc ont achevé leur euh, 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 vie, elles meurent. But for cancer cells, they continue living, reproducing into abnormal cells. Mais euh, donc pour les euh, cellules cancéreuses, elles continuent de vivre et de se reproduire hein, euh, dans des cellules euh, anormales. They, um, as they continue to develop, they become tumors. Et alors que ces cellules continuent de se développer, elles deviennent donc des tumeurs. And this tumor can eventually spread or metastasize. Et euh, elles peuvent donc se répandre et se métastaser. Uh, meaning when it spreads or metastasizing, it goes to other, to the nearby tissue and to other organs. Et donc, lorsqu'elles sont métastasées, elles vont dans d'autres, les tissus d'à côté, dans d'autres organes. And eventually gets to your lymph nodes. We have lymph nodes all over our bodies. Et euh, elles vont aussi vers votre lymphe, euh, ce qu'on appelle, alors attendez... Euh and then eventually into the bones. One, one, one second, I don't know what it is. Oh, lymph node. Lymph node. It's lymph nodes. It's the ganglions lymphatic, and also, finally, in the os. Where toxins are drained out through the lymph nodes. So we'll talk about the ganglions lymphatic later. 
Prostate cancer is the second most common cancer in the U.S. Donc le cancer de la prostate c'est le deuxième cancer le plus commun aux États-Unis. And it's also the second leading cause of death in in the U.S. Et ça c'est la deuxième cause de mortalité parmi les hommes aux États-Unis. That's related to cancer. Donc tout ça c'est en lien avec le cancer. Okay. I don't know about Europe again. Moi, je ne sais pas au sujet de l'Europe. But if the Europeans adopt a Western diet like the Americans, si les Européens adoptent le même régime alimentaire que celui des États-Unis, or Canada, ou uh, du Canada, this will be a very high rate also in Europe. Et ça sera aussi uh, un taux élevé également en Europe. Um, one in seven men will be diagnosed with prostate cancer. Un homme sur sept sera diagnostiqué euh, avec euh, le cancer de la prostate. It's estimated that more than two and a half million in the U.S. are living with prostate cancer. Alors, on estime que deux millions et demi euh, d'hommes aux États-Unis vivent avec le cancer de la prostate. Each year, almost 30,000 men die. Of Uh, from it. Et uh, chaque année, il y a environ 30 000 hommes qui meurent de ce cancer. And that information is according to the American Cancer Society. Et cette information est issue de la Société Américaine de Cancer. You can see those are pretty high statistics. Et vous pouvez voir que c'est des, des stats assez importantes, élevées. Let me ask you, is, is prostate cancer a big thing in France? Uh, Est-ce que le cancer de la prostate, c'est uh, un gros problème en France? Oui. Oui, yes, okay. In the Caribbean, French Caribbean, it's a higher issue. Okay. West Indies. Okay, thank, thank you. So, we're going to explore. It's, uh, in France, it's... Uh, Cancer uh, the more uh, frequent um, for men. Yeah. C'est le cancer le plus uh, fréquent chez les hommes. It's come before uh, the cancer of lymph and the cancer of uh, colorectal. You know what is mm -hmm. okay. Wow, that's those are Donc high. Donc c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme devant le cancer du poumon et le cancer colorectal. So you have the same statistics basically as America. On a à peu près en France les mêmes statistiques que celles des États-Unis. So, anyways, um, the sim so some of the symptoms for prostate cancer. Alors les uh, symptômes du cancer de la prostate. And the most common symptoms a man will feel face. Et uh, le uh, symptôme le plus uh, régulier uh, courant que l'homme va uh, faire, dont l'homme va faire face, pardon. With trouble urinating. Ça sera des troubles uni, ur, urinaires. An increased frequency to urinate. Et uh, une fréquence uh, accrue uh, d'urine. But when he's urinating, he'll have a decreased force. It's not as strong. Mais quand il va uriner, uh, la force uh, sera réduite. Ça sera pas beaucoup. He will find blood in the urine as well as in the semen. Et il va euh, trouver euh, aussi euh, donc des euh, euh, comment dirais-je de, de, du sang dans les urines aussi dans le sperme. There will be swelling in the legs. Il y aura ils vont donc transpirer dans les cuisses. There will be discomfort in the pelvis or in the rectal region. Il y aura un euh, une, un inconfort dans le pelvis et les zones rectales. And he will have pain with ejaculation. Il aura des douleurs lorsqu'il éjaculera. And erectile or other sexual dysfunctions. Et il aura un dysfonctionnement euh, érectile et euh, sexuel. In some men, prostate cancer can develop for months and years before it begins causing symptoms. Et euh, pour certains hommes, le cancer de la prostate peut se développer durant des mois et des ou des années avant qu'il ne devienne euh, euh, ou qu'ils sub subissent les causes, ces symptômes-là. So that's why it's very important to have regular um, uh, cancer screening appointments with your doctor. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir des euh, rendez-vous, euh, des consultations euh, régulières avec votre mé médecin. Screening, it's just um, the test they do. Et faire euh, donc euh, un dépistage. 
So the question is to ask is if you are curious, how do these doctors screen for prostate cancer? Alors, si vous êtes curieux, la question à poser, c'est comment les médecins font-ils ce dépistage? Prostate specific antigen. C'est un antigène spécifique pour la prostate. This is your PSA. Voici donc ton PSA. In, the, in French, um, Sister Muriel wrote it. Euh, Muriel l'a euh, noté en français. So this is the PSA. Et donc c'est ça le PSA, donc euh, prostate spécifique antigène. And this test um, detects the amount of PSA in the blood. Et euh, ce test donc va euh, détecter le, la quantité de PSA dans le sang. PSA is a protein. La PSA, c'est une protéine. And it's produced in the prostate gland. Et elle est produite dans la glande de la prostate. PSA levels can be measured through a simple blood test. Et les niveaux de PSA peuvent être mesurés par un simple test sanguin. When the prostate gland is affected by cancer. Lorsque la glande de la prostate est affectée par le cancer. Infection, inflammation, or enlargement. Uh, une infection, une inflammation, ou um, what is it? Enlargement. Just bigger. Uh, quelque chose de plus grand. It releases higher than normal levels of the enzyme. Et uh, cela va relâcher uh, donc uh, uh, des niveaux d'enzymes beaucoup plus uh, élevés que la normale. So I know Sister Muriel had mentioned some of this in her class this morning. Et je sais que Muriel a mentionné certains de ces aspects dans sa classe ce matin. Does that make sense to everyone? Mais est-ce que cela a du sens pour chacun? Thank you. Okay. So as part of the regular physical. Alors uh, comme faisant partie uh, donc uh, du uh, de, uh, what you mean physical, physical is the examination. Ah donc uh, uh, comme faisant partie uh, donc uh, du test uh, de la consultation l'examen. Doctors may begin performing a digital rectal exam. Alors uh, le docteur il va faire aussi uh, un, un examen uh, di uh, digital rectal. Should I put it in French or English? Touché rectal, merci. I'm just going to write it on the board. I hope I spell it right. <laughs> okay, I just want to get the um, initials is what I'm looking at. Alors, j'essaie d'avoir les initiales de ce que je recherche. So, it's DRE, Digital Rectal Exam. Donc, c'est un toucher rectal, un examen d'un toucher rectal en anglais, c'est DRE. Because I'm going to be mentioning DRE quite often. Parce que je vais le mentionner assez souvent le euh, toucher l'examen du toucher rectal DRE this en is, anglais. So in this examination on men around the age 50 or earlier. Donc dans l'examen euh, dans cet examen qu'on fait pour les hommes dans autour de l'année de, de l'âge de 50 ans. With those who have a risk of the cancer. Euh, pour ceux qui ont un risque de cancer. An ultrasound may be needed to check for the presence of a tumor. Et euh, on va faire aussi un examen à base d'ultrasons pour vérifier s'il y a une tumeur. If these initial tests are concerning, uh, okay, you mean? concerning. If okay, so the doctor does a a, a digital rectal exam (DRE). Donc le médecin il va faire un toucher rectal le DRE. What that is is he puts a finger. Ça veut dire qu'il va mettre son doigt. He inserts it into the rectal. Il va euh, l'insérer dans le rectum. And he feels for the prostate. Et il va essayer de toucher la euh, de sentir la prostate. And he feels to see if it's swollen, inflamed or has tumors around it. Et il va essayer de voir si elle est euh, elle a gonflé, elle est inflammée ou s'il y a une tumeur autour. That makes sense, sorry. Est-ce que ça a du sens Okay. So It's, a, it's quite common, actually. C'est assez commun. And if these tests are concerning to the doctor... Et concerning, it's okay? No, yeah. no, no, concerning, like, he's worried about it. Ah, uh, okay. Si uh, ce test, si le médecin, il est inquiet par rapport au résultat de ce test... He may order a biopsy. Il va uh, demander, donc, une biopsy. And this is a procedure where he takes a needle... Et là, c'est une procédure où il va prendre une aiguille. 
And he puts it into the prostate and takes out a sample. Et il va l'intégrer dans la prostate pour prendre un échantillon. And then he looks at it under a microscope. Et il va l'étudier sous euh, par le biais d'un microscope. Okay. So um, there's another test that they do in the in the hospital for prostate. Il y a un autre test qu'ils font à l'hôpital pour détecter le cancer de la prostate. And and they're looking for the numbers of the um, inflammation score with the um, with the PSA, the prostate. Il regarde le nombre, le taux donc d'inflammation. Inflammation, score. inflammation, or on the P, the PSA protein, how inflamed it is on the prostate. Uh, ils vont regarder uh, si la prostate est inflammée. Ils vont regarder donc le PSA. And it's called the Gleason score. Et là, ça s'appelle le, le uh, Gleason score. Alors en anglais. And I'm just going to explain what that is. Ça s'appelle, uh, je sais pas. Le, on va laisser en anglais. Je sais pas ce que ça veut dire. Le Gleason score. Yeah. Okay. So. Um, a prostate biopsy Donc c'est une biopsie de la prostate is graded by the look of the cells under a microscope Et euh, noté euh, par euh, euh, en regardant les cellules The higher the Gleason score the more aggressive the cancer appears to the doctor. Alors plus euh, le Gleason score il est élevé, et ben plus euh, le cancer euh, semble euh, agressif pour le médecin. So the Gleason score along with the DRA. Donc euh, cet examen qu'on appelle en anglais le Gleason score et euh, aussi avec le DRE le touché rectal and the PSA mais aussi le PSA helps indicate the stage of the cancer and how likely the prostate cancer has spread to nearby tissue organs and bones indique le niveau du cancer et comment le cancer de la prostate s'est répandu dans les tissus les organes ou les os this is a very important test et c'est un test très important so this is the second stage of first you have the the digital rectal the DRE. Alors ça c'est la deuxième étape. Premièrement vous avez le toucher rectal qu'on appelle le DRE en anglais. And the doctor is feeling for um, the the inflammation on this prostate gland. Et euh, donc euh, le docteur lui recherche si la glande de la prostate est enflammée. If it's a concern, he gets a, a piece of it and does a he does the biopsy and checks it out. Si il est il est préoccupé par cela, il va faire une bi biopsie en prélevant une partie pour euh, l'étudier. And with that biopsy, he finds out how high um, the how much inflammation we have with this prostate. Et euh, donc il va regarder euh, euh, avec cette biopsie euh, ben comme combien est élevée l'inflammation de cette prostate. So if the risk of cancer is a low score at number 1. Et si euh, donc le risque du cancer est est, est bas. That's good. Donc c'est très bien. But if it's between 2 or 5. Mais si le taux est entre 2 et 5. You're in early stages of prostate cancer. Ça veut dire qu'on est au, à la phase première, au, au commencement du cancer de la prostate. But it probably has not spread to the organs yet. Mais euh, probablement, euh, les cellules ne sont, sont pas euh, réparties dans d'autres organes. But if it's between six and seven, Mais si vous avez un chiffre entre six et sept, you will be in the intermediate stages of prostate cancer. Vous serez déjà dans la phase intermédiaire du cancer de la prostate. And this is the stage. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? She said, they said they can go up to 10. Yeah, I'm getting there. Oui, là, elle vous dit les chiffres. Elle vous a dit 2, après vous a dit 6 à 7, et après on va arriver à 10. I'm just going slowly to explain um, the different stages of prostate cancer. Donc là, je vais euh, doucement, juste pour vous montrer les différentes euh, étapes du développement de, du cancer de la prostate. Okay. Um, 
So if it's between six and seven, Alors si uh, le taux est compris entre 6 et 7, this mm -hmm. is where the, the doctor detects the prostate cancer on many, uh, hang on, let me say it differently. Um, prostate, many uh, cases of prostate cancer is found in this stage, six and seven. Alors il y a plusieurs cas de la, du cancer de la prostate qui sont découverts à cette étape-là, six à sept. But if the biopsy comes back between the numbers of eight and ten, mais si le, le retour de la biopsy euh, montre des chiffres de huit à dix, that will show that you have advanced stages of prostate cancer. Cela euh, montrera que vous avez un cancer de la prostate avancé. And it's very likely that this cancer has metastasized and spread to the other organs of your body. Et euh, est il est vraisemblable euh, que ce, les cellules cancéreuses se sont euh, répandu dans votre corps ou dans d'autres organes. Does this make sense for the Gleason score? Alors, est-ce que cela a du sens pour l'examen qui s'appelle le Gleason score? Yes. Okay, good. So who is at risk? Alors, euh, qui est à risque? The following factors increase a man's risk of pro prostate cancer. Alors, euh, les facteurs qui suivent euh, euh, augmentent les risques pour un homme d'avoir euh, le cancer de la prostate. Age. C'est l'âge. Prostate cancer is most common in men over 65. Alors, le cancer de la prostate est très commun pour les hommes qui sont âgés au-delà de 65 ans. But the likelihood of developing prostate cancer increases after age 50. Mais, euh, mais euh, en, en vérité, euh, vraisemblablement, le développement du cancer de la prostate augmente après l'âge de 50 ans. And race has an issue with it. Aussi, la race a un, un, un impact sur le cancer de la mm. prostate. African American men have a higher risk. Alors, les hommes euh, afro-américains ont un risque très élevé. While Asian American men have the lowest risk. Alors, tandis que les, euh, Améric les, Asio les asiatiques américains, euh, américano-asiatiques, je ne sais pas, euh, ils ont un risque très, euh, bah, très faible. And family history. Il y a aussi euh, l'histoire de la famille. Men with a family history of prostate cancer. Les hommes avec euh, une histoire familiale euh, de, du cancer de la prostate. Have an increased risk of developing the cancer. Ont un risque élevé de développer le cancer. And the closer relation he has with the individual, the higher risk he gets. Et euh, la relation euh, étroite qu'il a avec euh, cette personne eh ben, augmente ses chances d'avoir le cancer. Like father, son. Par exemple, père et fils. The son is a direct um, offspring of that father. Parce que euh, le, le fils, donc c'est la postérité directe du père. Gr grandfather, father, son, grandson. Donc euh, grand-père, euh, euh, père, euh, petit-fils. So, that kind of relation. Oh. Ce genre de relation. Obesity. Aussi euh, l'obésité. Hein. Overweight and obese men are more likely to have prostate cancer than men of a healthier weight. Alors les hommes qui sont obèses ou en surpoids ont plus de chances d'avoir euh, d'être atteints du cancer de la prostate que les hommes qui ont un poids euh, un bon poids un, un poids sain. Okay, so. Who should be checked? Il nous faut donc vérifier. Healthcare professionals and doctors differ in their thoughts about who should have a regular PSA screening. Alors, les professionnels de la santé, les médecins, ont des pensées différentes sur qui devrait avoir donc le, une, une PSA, un diagnostic de PSA. That's because um, some men may have a falsely elevated test results parce que cela euh, est en c'est en raison parce que euh, euh, certains hommes ont euh, un test élevé euh, fausse ont un test faussement élevé yeah and so they may choose to have a treatment that's not necessarily important et euh, donc ils, ils risquent de choisir un traitement qui euh, pourrait ne pas être important nécessaire du moins 
um, to note that of an increased PSA. Um, Pour uh, savoir si vraiment ils ont une PSA élevée. Yeah. Uh, there's a little bit of a discrepancy on who should get tested for uh, prostate cancer. Donc il y a uh, une différence d'opinion sur ceux qui devraient être testés, uh, sur qui on devrait faire le dépistage du cancer de la prostate. On one, because on one level, is some men have um, a false, a falsely, uh, hang on a second, excuse me. So with PSA, Avec, uh, le PSA even though it's inflammation on the prostate gland, Même y a une dans la glande de la prostate, it doesn't always lead to prostate cancer. Ça ne conduit, uh, pas, uh, au cancer, au cancer de la so this is why the health <coughs> professionals are divided on who should get tested. Et c'est la raison pour laquelle les professionnels de la santé sont divisés sur qui devrait être testé ou pas. Because the PSA level isn't always a sign of cancer. Parce que euh, un PSA élevé n'est pas nécessairement signe du cancer de la prostate. It can indicate an infection, inflammation of the prostate. Ça peut simplement euh, indiquer une infection, une inflammation de, ou un, un grossissement de la prostate. So if you're a man and you're a, and you're a, you have a concern. Et si vous êtes un homme et que vous êtes préoccupé. Before you undergo a PSA test, Avant d'aller vers un test de PSA, you should consult with your doctor about your risks and make your decision accordingly. Et vous faudrait consulter votre médecin pour voir quels sont vos listes, vos risques, pardon, et euh, euh, voir ensemble qu'est-ce qui est le mieux à faire. Does that make a little bit more sense? Est-ce que ça a un peu plus de sens là? Yeah. Okay. Good. So. And remember, this, is, this paper is based on the medical world. Et rappelez-vous, cet article-là, il est basé sur le monde médical. I'm taking this information from Mayo Clinic, USA. Cela, je tire ces informations d'une clinique d'hommes aux États-Unis. Um, men with prostate cancer have several treatment options. Et les hommes qui sont atteints du cancer de la prostate, eh bien, ils ont plusieurs options. And it gets a little bit more technical. Et là, ça devient un peu plus technique. So some of the treatment options is a radical prostectom prostectomy. Alors les, euh, les, euh, les gens dans le médical, j'ai besoin de vous là. And this is the removal of the prostate gland. Donc là, ça veut dire donc on, on enlève la glande de la prostate. Alors radical prostectomy. Radical per protestomy. Protestectomy. This, okay. this is when. This is invasive surgery. Donc là c'est uh, une uh, un acte chirurgical. Where they they take out the prostate gland. Et là on va retirer la glande uh, de la prostate. And a lot of complications follow that procedure. Et il y a beaucoup de complications suite à cet acte chirurgical. Another a treatment that they consider is radiation therapy. Et une autre donc euh, euh, option pourrait être la thérapie euh, de faire des radios, c'est ça? Mm -hmm. Radiothérapie. La radiothérapie, oui. And uh, this uh, therapy uses a high energy of radiation that can shrink and kill cancer cells. Alors ça utilise donc des, ra ra une, euh, euh, des rayons euh, très élevés qui peuvent réduire ou tuer les cellules cancéreuses. But we also know with radiation therapy there's other complications that affect the body too. Mais nous savons qu'avec la radiothérapie, il y a d'autres complications qui affectent le corps également. And then another one they have is chemotherapy. Et un autre c'est la chimiothérapie. And this drug this drug treatment uses chemicals to kill the cancer cells. Et là ça ils vont utiliser des drogues pour pouvoir tuer les cellules cancéreuses. 
but chemotherapy, we understand, hurts a lot of the other organs in the body as well. Et on comprend que la uh, chimiothérapie, ça tue uh, beaucoup d'autres cellules uh, dans le corps. There is hormone therapy. Il y a aussi uh, donc des, une thérapie d'hormones. Which stops the body from producing to test testosterone. Qui uh, donc uh, empêche le corps uh, à produire des testostérones. The hormone, it's the hormone... Um, prostate tumors that used to grow. Et c'est donc la euh, l'hormone euh, pour la tumeur de la euh, prostate utilisée pour euh, la faire grandir. There's another one called brachytherapy. Il y a une autre euh, un autre euh, une autre solution qu'on appelle donc la brachytherapie en anglais. Euh, je vais vous l'écrire en anglais. Donc ça s'appelle euh... Donc euh, cherchez le mot en français. And this is a procedure. Et là c'est donc une procédure. Ah, c'est avec un y, sorry. Un y. Mm, yeah. Donc c'est une procédure. A procedure where they place radioactive seeds. Euh, c'est une procédure où, où on place donc des graines radioactives. In or near the tumor to shrink and kill it. Qui euh, à côté, à côté euh, euh, ou dans la tumeur afin de pouvoir la réduire ou la tuer. Another therapy that they use is called cryosurgery. Alors, une autre thérapie qu'ils utilisent, ça s'appelle la cryochirurgie, pardon. Where tissue is frozen to kill the cancer cells. Où les tissus sont euh, congelés pour tuer les cellules cancéreuses. And the last one that they use Et la dernière is ultrasound therapy. C'est la thérapie de l'ultrason. Which heats the prostate tissue to kill the cancer cells. Ultrason, c'est euh, us, hein, parce que là on me met euh, échographie, mais je pense pas. C'est la thérapie de l'ultrason par ultrason pour euh, chauffer donc euh, la, les tissus de la prostate et tuer les cellules cancéreuses. So research researchers have also developed. New forms of treatment for prostate cancer. Alors, les chercheurs ont développé des nouvelles formes de traitement euh, pour la, le cancer de la prostate. Such as a high intensity focused ultrasound therapy to destroy cancer cells. Telle qu'une euh, une thérapie euh, de l'ultrason, mais à une euh, intensité élevée pour détruire donc les cellules cancéreuses. And targeted therapy drug to stop the growth of cancerous cells. Et aussi une thérapie à base de médicaments pour stopper la croissance des cellules cancéreuses. And, and doctors are always looking to use the radio frequency ablation to reduce, reduce, the, reduce pain in men with prostate cancer. Euh, et là donc les médecins vont toujours chercher euh, à pardon. Euh, à, à faire l'ablation par radiofréquence pour réduire la douleur chez les hommes qui ont euh, donc le cancer de la prostate. It's pretty invasive when when a man has to undergo these kind of therapies for their prostate cancer. C'est euh, des euh, actes assez intrusifs ou indiscrets pour les hommes lorsqu'ils ont le cancer de la prostate et doivent passer par ces différentes phases. So, um, but the earlier the prostate cancer is found, the better. Mais plus vite le cancer est, euh, plus tôt il est, il est découvert, le cancer mieux c'est. The earlier stages of prostate cancer can be often treated. Et euh, donc, euh, pardon, um, early stages. Alors plus, plus tôt les premiers, les, dès, dès les premières étapes du cancer, s'il peut être traité, ben là, ça serait mieux. But at the advanced stages of prostate cancer becomes harder to treat. Mais quand le cancer de la prostate est déjà avancé, là c'est difficile à traiter. Plus the treatments are usually most 
effective for ad advanced prostate cancers. Et euh, pardon, les, les traitements sont plus efficaces pour les euh, trait, le cancer avancé. So these treatments I was just talking about, these Donc, therapies. Les traitements, ces thérapies dont je viens de mentionner are really geared for men that have advanced stages of prostate cancer. Sont très bon pour les personnes, les hommes qui ont donc le cancer dans une phase avancée. And they also tend to have the most negative side effects. Mais aussi ils ont tendance à avoir les les effets négatifs les pires quoi, les pires effets négatifs. That may be a lifetime of issues. Et ça peut être aussi une question de vie. For example, they'll include Uh, urinary incontinence and erectile dysfunction. Et donc ça peut inclure donc une incontinence urinaire et aussi un, un dysfonctionnement érectile. Um, based on your individual risk for the disease. Alors basé sur vos risques individuels pour cette maladie. Your lifestyle and your age. Donc votre style de vie et votre euh, âge. You and your doctor can decide how you should be screened and at what age those screenings should start. Oui. Alors euh, vous et votre médecin vous devez vous décider à quel moment faire ce dé dépistage et à quel âge le faire. So some facts about prostate cancer. Alors certains faits au sujet du cancer de la prostate. The prostate. Okay, so I've already talked about Um, where the prostate is found. J'ai déjà montré où uh, se, pa se situe le, le, la glande, le, la prostate. And I've already mentioned that one in seven men will be diagnosed with prostate cancer. Et je vous ai déjà dit que un homme sur sept sera diagnostiqué du cancer de la prostate. The risk of developing prostate cancer progressively increases with age. Et le risque donc de développer le cancer uh, augmente avec l'âge. And I mentioned that, um, why well, I didn't say this part, 60% of all prostate cancers in the U.S. are diagnosed in men around the age of 65. Et euh, donc là, euh, 60% des cancers de la prostate aux états unis sont diagnostiqués chez les hommes ayant atteint l'âge de 65 ans. And it, it is rare to develop it before the age of 40. Et c'est très rare de développer ce cancer avant 40 ans. Avant 40 ans. There are no absolute prostate cancer prevention. Il n'y a euh, pas de prévention absolue euh, contre le cancer de la prostate. But evidence suggests the diet is a key role. Mais les preuves suggèrent que le régime alimentaire joue un rôle clé. So number one, eat tomatoes and other red foods. Alors euh, le numéro premier point, manger donc des tomates et euh, d'autres fruits rouges. Like tomatoes, watermelon and red pepper. Alors donc euh, des tomates, les euh, euh, pastèques et euh, les euh, pa 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 poivrons rouges. Another red foods, um, they owe their bright color to the powerful antioxidant called lycopene. Euh, ils ont donc euh, tous les fruits qui ont des couleurs euh, éclatantes parce qu'elles ont euh, un, un antioxydant puissant qu'on appelle la lycopène. Lycopène, oui. And some of the recent studies show that um, show that men who consume this fruit, um, the tomato-based products. Et il euh, y a certaines ré récentes études qui nous montrent que les hommes qui consomment euh, ce, ces fruits euh, et la tomate, les, les produits à base de tomates, they have a lower risk of prostate cancer than those who don't. Ils ont un risque euh, euh, moindre. Euh, d'avoir le cancer de la prostate que euh, chez les autres personnes. Another study was done in 2018. Alors euh, une autre étude a été faite en 2018. A study that came from Spain. It suggests that cooking tomatoes makes it easier for your body to absorb the lycopene. Alors cette cette étude suggère euh, qui a été faite en en Espagne suggère que le fait de manger des euh, de cuisiner des tomates euh, euh, vous per permet à votre corps d'absorber euh, plus facilement la lycopène. 
And the redder the tomato is, the better. Et uh, plus la tomate est rouge, meilleure est, elle est. Because the, the lycopene accumulates in the ripest fruit. Parce que la lycopène, elle s'accumule durant euh, la maturité de, du fruit. Um, so, when you go to a grocery store, donc quand vous allez euh, donc au supermarché, and, and you're in the tomato section, et que vous vous trouvez dans, la, dans le rayon euh, des tomates, and you have these pale, pinky, orangey tomatoes, et que vous avez euh, ces euh, tomates qui sont pâles, and when you buy them, they have generally no flavor. Et quand vous les euh, achetez, elles n'ont quasiment aucun, euh, aucun goût. That these, these tomatoes don't have much lycopene in them. Euh, ces tomates ne contiennent pas beaucoup de lycopène. Because they're picked before they're ripe, and Parce they ripen that way, off the vine. Parce qu'elles ont été euh, cueillies euh, avant euh, la maturité et donc euh, et, euh, elles, se, elles ont mûri comme ça. Ok. So it's better to find vine ripened tomatoes. Donc euh, il est euh, vraiment euh, euh, préférable de trouver des tomates bien euh, mûres. Nutrients and vitamins contained in fruits and vegetables. Les nutriments et les vitamines contenues dans les fruits et les légumes may lower your risk of getting prostate cancer pourrait réduire votre risque d'avoir le cancer de la prostate green vegetables containing the compounds to help break down cancer causing substances called carcinogens i'm not going too fast for you i hope les les légumes verts qui contiennent compounds it's the it's the green compounds in your green leafy food. Mm -hmm. Donc euh, les euh, légumes verts qui euh, contiennent euh, euh, chlorophylle. Part, yeah, chlorophylle, uh, the vitamins and minerals that you find in your Donc euh, les, les légumes euh, les légumes verts qui contiennent de la chlorophylle et tous les nutriments qui sont associés aux légumes verts. Vous aide, aide votre corps à euh, donc euh, briser euh, le cancer, euh, les, le, le cancer euh, qu'on appelle les carcinogènes. So by eating these these green leafy vegetables and tomatoes will slow the risk of, of cancer or um, also help slow the spread of cancer in your body. Donc en fin de compte, le fait de consommer des aliments euh, verts, les légumes verts. Ça va vous aider à détruire ou à stopper euh, ces euh, agents cancérigènes. Okay. Can, so yesterday we talked a little bit about soybeans. Alors hier nous avons parlé un peu euh, du soya, des, des graines de soja. And soy, soy products for cancer. Et euh, donc les produits à base de soja euh, pour le cancer. Now I remember what my homework was. Là, je me rappelle maintenant euh, quel était mon travail, mon devoir. Which I didn't do. Que je n'ai pas fait. But it explains it here anyways. Mais euh, ici, c'est expliqué. Okay, so it's to, it's to say we should consider soy, beans, and tea. Donc là, il faut qu'on considère les fèves de soja et le thé. A nutrient called isoflavins has been linked to reduce the risk of prostate cancer. Isof isoflavins? Alors, isoflavon? Yeah. Oh, donc, ça se dit isoflavon. Hein? So, J'entends rien, mais c'est pas grave. Alors, what, what you said? Can you repeat? Um, it's a nutrient called isoflavin. Donc c'est un nutriment qui s'appelle isoflavone, OK. And it's linked to pro, uh, produce, uh, reduce the risk of prostate cancer. Et uh, c'est lié pour réduire les risques du cancer de la prostate. And I'm going to give you a list of where isoflavins are found. Et uh, je vais vous dire uh, une donner une liste où on retrouve uh, ce nutriment l'isoflavone. They're, it's found in tofu made from um, made from soybeans. Alors on la retrouve on retrouve ce, ce nutriment donc dans le tofu qui a été fait avec des fèves de soja. 
chickpeas, dans les pois chiches, lentils, dans les lentilles, alfalfa sprouts, dans euh, l'alfalfa la, les germés, and peanuts, et aussi dans les euh, cacahuètes. Raw uh, peanuts or uh, cook? You know, I, it doesn't say. Ce, cela n'est pas mentionné. I guess roasted might be tastier, brings out the oils. I don't know. Raw? Peut-être cru. I don't know. Eat them as you desire. Um, Mangez-le comme vous voulez. Tofu, pois chiches, lentilles, l'alfafa, so, en, en germé. These are the foods that have um, the nutrient isoflavins. Ce sont les aliments qui contiennent donc ce nutriment isofla, isoflavol. And these are the things you want to eat if there's prostate cancer a threat in your life. Et ce sont ces aliments qu'il vous faut manger si le cancer de la prostate c'est une menace dans votre vie. So this next section, um, I'm going to read it anyways. Donc cette section, je vais la lire. It talks about the use of green tea. Ça nous parle donc de l'utilisation du thé vert. I know green tea has caffeine in it. Je sais que le euh, thé vert contient de la caféine. But when I was thinking about it when I was doing this paper months ago, Mais euh, quand je réfléchissais à cela quand je préparais cet article, I was reminded how Sister White used coffee when she had nausea when she was on a boat traveling Across the ocean. Et je me rappelle de quelle façon Ellen White a utilisé le café quand elle était en train de traverser l'océan euh, et qu'elle était nocéeuse. So if we look at green tea as a medicine, donc si nous regardons au thé vert en tant que médicament, and we don't make a habit of drinking it because we like it and it's socially acceptable, et euh, que nous ne euh, faisons pas de cela une habitude de consommation parce que c'est euh, socialement acceptable, and just look at it in moderation que nous le regardons seulement avec modération. So researchers have long studied the link between green tea and prostate cancer. Alors les euh, chercheurs ont étudié euh, pendant longtemps le lien qui existe entre le thé vert et le cancer de la prostate. In 2008, it showed that men who drink green tea or take green tea extract supplements. En 2008, l'étude a montré que les hommes qui buvaient du thé vert ou qui prenaient euh, donc des suppléments des, euh, en extrait euh, du euh, thé vert, they have a lower risk of advanced prostate cancer than those who don't. Ils avaient un risque vraiment euh, faible euh, d'avoir le cancer euh, euh, par rapport aux autres. Ceux qui consommaient donc euh, du euh, thé vert ou qui prenaient des suppléments en, en extrait, un extrait en supplément de thé vert. Et cette étude a montré qu'ils avaient un risque faible d'avoir un cancer de la prostate avancé par rapport aux autres. And then there is another clinical study that showed that the cells, that the cell and animal research confirm a link between the key ingredients of green tea donc euh, en 2010, il y a aussi euh, une revue euh, euh, médicale euh, issue d'une étude qui a montré que la recherche des cellules et euh, des euh, animaux donc, on, a confirmé le lien qui existe entre les ingrédients clés du thé vert. And the green tea um, uh, will show that a lower risk of prostate cancer. Et euh, ce thé vert avec euh, donc euh, un risque euh, faible d'avoir le cancer de la prostate. But it is noted they need to do more trials on humans. Mais euh, il a été noté après cette étude qu'il fallait faire plus d'essais euh, sur les humains. Puisque c'est une étude qui a été faite à la fois sur les animaux et sur les humains. So, another thing to take into consideration. Donc, une autre chose à prendre en considération. There is a link between animal fat and an increased risk of prostate cancer. Il y a donc euh, un risque entre euh, les graisses anim animales et, le, et euh, le cancer de la prostate. In addition to uh, meat, animal fat 
are found in lard, butter and cheese. Alors euh, en plus de la de en plus de la consommation euh, carnée, donc il y a aussi les graisses animales qui sont trouvées dans le lard, dans le beurre et dans le fromage. So this is the connection with prostate cancer and animal and eating animal protein. Et ça c'est le lien donc la connexion qu'il y a entre le cancer de la prostate et le fait de consommer de la nourriture carnée. So when it's possible, please replace your animal fats with plant-based fats. Donc dans la mesure du possible, changez donc vos consommations carnées vers une consommation à base de végétaux. So I'm going to ask you a question. Donc maintenant, je vais vous poser une question. You can list them out to me. Vous pouvez euh, les, les lister. You already know it. Mais vous le savez déjà. Give me the fats that we can eat. Donnez-moi donc euh, listez-moi les graisses que nous pouvons euh, consommer. Oh, uh, nuts. Yeah. Well, oil. Olive oil I was thinking. Je pensais à l'huile d'olive. That's instead of butter. Au lieu de du beurre. So what do we take instead of candy? Au lieu uh, du sucre, qu'est-ce qu'on va prendre? Le miel. Le miel. Onet, agava. Fruit? I was thinking fruit. Je pensais à des fruits. <laughs> right? <laughs> Mais oui, pour sucrer, à des fruits, les dates, les fruits insectes, les, les pruneaux. Bah, ta tisane, tu la bois sans sucre. Hein. Ouais. Okay. She said uh, Oné because she will not drink uh, her uh, in herbal infusion without us. Uh, she will not put foods in her uh, herbal inf infusion. I know, but that's a separate topic. Oui, mais là, uh, tu parles, c'est un sujet uh, différent. Là, on nous demande... You can drink tea, that's fine. I drink tea too. On peut boire du thé, mais là, l'exercice, le, le, c'était par quoi on va remplacer. Donc, par quoi allons-nous remplacer le beurre par quoi allons-nous remplacer le sucre C'est ce qu'on nous demande l'exercice. Vous n'aviez pas compris, pardon. Excusez-moi, j'ai mal traduit. Donc, par quoi remplaçons-nous le sucre Elle vous propose les fruits. Ok, so instead of cheese, what would you eat Au lieu des, euh, du fromage, vous allez manger quoi Fake cheese. Fake cheese. Easily. <laughs> How about. Tofu. I was thinking of nuts and seeds. Je pensais donc aux oléagineux et euh, aux, euh, aux graines. Okay. So basically, with this little exercise, was to show. Donc, euh, en fait, cet exercice c'était juste pour montrer. Instead of eating, which we all know, we don't do it anyways, but. Instead of eating the animal fat and the animal protein, au lieu de consommer uh, cette graisse animale ou uh, ces, uh, ces, ces graisses uh, protéiques, so if you if you like to if you have a friend a man prostate cancer and he loves to slather his his popcorn with fresh butter from a cow, et uh, disons que vous avez un ami qui aime mettre ses popcorn avec uh, du du beurre frais dans ses popcorn. Tell him to use olive oil. Dites-lui d'utiliser de l'huile d'olive. Right? Um, if you have a nephew who loves to eat candy all the time, bonbon. Et si vous avez un neveu qui aime consommer beaucoup de bonbons. Give him an orange or an apple instead, or cherries. Alors donnez-lui à la place euh, euh, une pomme, euh, une orange. And for the other fats with cheese, um, like cheese, just give them nuts and seeds instead. Et euh, à la place du fromage, donnez-leur donc des euh, oléagineux, des graines. And also eat fresh vegetables instead of packaged food. Et euh, consommez aussi des euh, légumes euh, frais au lieu des, euh, des, euh, des aliments déjà qui sont pré-emballés. Hein. So, if you have a friend, a man, who has the risk of prostate cancer. Et si vous avez un ami qui a donc le risque du cancer de la prostate. And he's a smoker. Et que cette personne est un fumeur. Encourage him to quit smoking. Alors encouragez-le à cesser de fumer. Prostate cancer patients who smoke are more likely to have 
a reoccurrence of the disease. Parce que les personnes qui les fumeurs qui sont atteints donc du cancer de la prostate peuvent avoir donc le cancer peut revenir s'ils sont soignés. And smokers have a higher risk um, from dying from prostate cancer. Et les fumeurs ont un risque plus élevé de mourir du cancer de la prostate. But it's not too late to quit smoking. Mais il n'est jamais trop tard de cesser de fumer. This is what's incredible about the human body. Et c'est ce qui est incroyable par rapport au corps humain. When you compare with a current smoker, quand vous vous comparez euh, euh, quand vous comparez euh, les euh, euh, fumeurs, prostate, uh, excuse me, prostate cancer patients who quit smoking for more than 10 years. Donc les patients qui sont atteints du cancer de la prostate qui ont cessé de fumer depuis plus de 10 années had the same mortality risk as those who never smoked. On le même risque de mortalité que ceux qui n'ont jamais fumé. So that's good news. So if you know someone who has a risk of prostate cancer and has been smoking for 10 years. Donc euh, ça c'est une bonne nouvelle si vous connaissez une personne qui a le risque de la euh, du cancer de la euh, prostate et qui a cessé de fumer pendant plus de 10 ans. And if they quit smoking, et ils ont arrêté de fumer. Their mortality rate is as if they've never smoked. Donc euh, leur taux de leur risque de mortalité c'est comme s'ils n'avaient jamais fumé. Okay. Um, two minutes. One minute. Okay. Um, I can quit now. Mm -hmm. Take a minute. Let's uh, let's quit now because my time is up. Alors on va s'arrêter là parce que j'ai déjà atteint mon temps. And I'll continue the second half at the next after our break. Et on va continuer donc la deuxième partie après notre pause. Thank you. Let's Merci. pray. Prions. Heavenly Father. Père céleste. We want to thank you for the class we've had. Nous voudrions te remercier pour la classe que nous avons eue. There's a lot of information revolving. Prostate cancer. Il y a beaucoup d'informations en lien avec le cancer de la prostate. I pray that this class is made easy and and helpful. Et je prie que cette classe a été simple et aidante. And I thank you for the blessing in the name of Jesus. Amen. Et je te remercie pour la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen.